era mi tercer intento de suicidio en realidad. Tercer y, intento. Sí. Y eso que la tercera es la vencida, hermano. Esta vez. <risa> no. Jorge. Me han pasado una información hoy día en el teatro, hermano. Muy, a muy tempranas horas de, de la cola. Hablando de TikTok. A ver, hermano, sácame sal, eso, sácame eso. Hermano, te va a pasar acá. La gente viene acá a hacer su cola y aprovecha. Pero viene gente, a veces viene gente extraña. ¿no? Mira, por ejemplo, esa chica tenía dos colitas. Se le ve bien particular. Ella tiene el pelo rojo, por ejemplo, mira. También se le ve muy particular. Y al costado tiene el pelo verde, weón. ¿Por qué tienes el pelo verde, weón? ¿Qué pasa en tu vida para tener el pelo verde, weón? ¿Y ahí la conociste pintándose el pelo? ¿Los dos? A ver, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen o no? ¿Es verde porque te has pintado verde? ¿O se te ha decolorado y ya la cagaste? Ya la cagaste, ¿no? Anda a hacerte tu baño, concha tu madre. Ok, a ver. Ponme, por favor, en las pantallas, si puedes, lo, lo que pasó. Dar un reporte. Mira eso. Ay, eso. Eso. Ay, qué rico. Eso. Tin, 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 tin. Pa, pa, pa. Sabroso, sabroso. Vueltita, vueltita. Ya, desde perspectivas. Lo han grabado di, di, diversos ángulos. Eso. Ay, eso. Qué rico. Sí, sabroso. <risa> Desde acá, aplaudo. Pero bien aprovechado el tiempo de ocio, hermano. Bien aprovechado. No dijo, tengo varias horas, puedo hacer contenido. No, <risa> no yo desde acá celebro a, a, a la chica. ¿eh? ¿La, ¿La señora está acá? ¿Está acá la persona que grabó este TikTok? ¿Dónde está? Uy, la veo, ca la, la veo camuflada, la veo camuflada. ¿Dónde? Bien, bien guardada acá, bien, bien, bien guardada. ¿Ella es? Sí, sí, está aquí la señalan ella. Pero bien. Pero no te avergüences. ¿Quién no ha hecho un TikTok? Yo. Tienes razón. ¿No te dio vergüenza? Siempre haces así en la calle. Siempre. A ver, pásale, por favor, este... Es que esa es una manera productiva. A mí me gustó. Hola, ¿cuál es tu nombre, amiga? Jessica. Jessica, me, me contabas que siempre lo haces. Sí. ¿En dónde más has hecho así lugares icónicos? Eh, tal vez en el Banco de la Nación. <risa> Uno de estos lugares. En cualquier lugar que se me ocurra. Mami, pero, pero por ejemplo, bien. por ejemplo, por ejemplo, como para... en la playa. En la playa, ok. Cuando me voy de viaje, También. donde sea, en los aeropuertos. ¿Te gusta bailar? ¿Siempre te ha gustado bailar? Sí, sí. No por diversión. ¿Y está funcionando? ¿Hay, hay sus seguidores sí, ahí? Sí, hay bastantes seguidores. ¿Cuántos seguidores? Mm, un millón, creo. No, creo, yo... sí, sí. No, yo tengo que buscarte, yo tengo que buscarte. Yo tengo, Ay, yo tengo que seguirte. ¿Cómo te encuentro, mami? No, ¿para qué? No, para <risa> ¡Pero para pa seguirte! Ay, Pero fácil se convierte en 4 millones, 5 no. millones. ¿No quieres? No. Mira, yo sé que tú no quieres, pero tengo un trabajo de investigación aquí en mi equipo. La chica me ha preguntado. Tú uh, tranquila, que yo te encuentro acá. Tú <risa> uh, tranquila. A ver, no. a ver. Estoy seguro que alguien me mandó. ¿no? ¿Quién me mandó? Alguien me mandó. Madre, no lo encuentro. Está madre, mami. Comprende que uno tiene que mantener el perfil bajo por nuestra profesión, por favor. ¿Qué profesión es? ¿Cuál es tu profesión? <risa> Cuéntamelo, por favor. ¿A qué te dedicas? No soy terrorista, soy no, no, otra no. cosa. Pero no se puede decir. No se puede decir. No. Uf. Pero si tienes un millón de seguidores, digamos no, que, no tanto, pero que no es... estás manteniendo el perfil muy bajo, ¿no? No, pues es un TikTok, ¿no? Donde no, no sale mucho. Oye, si pueden conseguir el TikTok, por no, favor, no, no lo mandan. No lo mandan. Ay, ¿Tú lo tienes, Fabricio? Ah, mi... Te encontré, has visto. Pero baila muy bien. Yo tengo acá mis urracos. Acá, le voy a bajar el volumen para que no se agarre copyright. Baila muy bien. Oye, estupendo, ¿eh? me ha gustado mucho. De verdad. Ahí, ahí alguien te está ayudando a grabar ya. ¿Primero? Sí, el que estaba al siguiente de mi cola, el que también guardaba cola. Ya. Y ese estaba hueveando ahí, tú le dijiste, Cholito, ponte a trabajar. Sí, lo, los dos, como dijimos, yo hueveo, tú hueveas, los dos estamos hueveando, mejor hueveamos juntos. <risa> está bien, Gabriel. Mami, 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 estupendo, de verdad. De verdad te felicito, de verdad. Y un aplauso para ella, lo hace muy bien. Gracias. A ti, mami. Lo encontramos. 
hablando de esta. ¿Te acuerdas la hija de puta de, Uy, de, sí. de, de chimbote, huevón? Sí, me acuerdo. A la que hija de prostituta, huevón. Te odio desde acá. Si me estás mirando, yo sé que ves porque dice que eres mi fan. Yo no soy tu fan en tu puta vida, huevón. Mira, escúchame. De verdad, niña, qué pena que tu mamá sea así. Sí. Mira, hay un, dos cosas que nos molestan. Esa que vas a contar. Sí. Y que nos pidan un saludo para un hijo que es muy fan, que tiene un, un año. <risa> <risa> Esa huevada me llega al picho. O oh, un favor, graba un saludo para mi hijo que es bien fan tuyo. Que tiene un añito, pero se llama Gabrielito. O que te den. Hola, el... Gabrielito. Hola. Soy yo, sí. Agú, agú. O que te den al bebé. A mí me dan al bebé, weón, como si fuera el presidente de Estados Unidos. <risa> A mí me dan un bebé. Tómate foto con mi hijo. Puta, tú tienes una mierda acá. Así. Ah, la mierda, weón. Ni se le aguanta la cabeza. <risa> Se le cae la cabeza, le digo, puta madre. Y uno está ahí que, que no sabe si... No sabe cómo agarrarlo. No. Tome, pa. Temporizador, ¿no? Diez, nueve. <ríe> ah. Bueno, aprovecharé para sacarle chanchito al bebé. <ríe> para que... Algo. Yo le doy teta. Claro. ¿Qué pensará, pero No, no para cuando ya sea más grande el chivolo, le voy a decir, mira, tú tienes una foto con él. Mira, un comediante tan reconocido, mira. Ahora está preso. <ríe> Esta señora... Ya, eso nos llega al pincho y esto. Señora, primero que me jalen. Qué detestable es que te jalen. Porque una señora, estábamos entrando, yo estaba entrando al carro y la señora... Dame tu mano. ¡Ah, yo te conozco! Está bien, señora. ¿Pueden llamar al huesero, por favor, mientras, <risa> mientras me tomo una foto con la señora? Por favor. Y no, no me dejaba de jalar, yo te conozco, yo te conozco, pues. Claro, tú eres el de hablando huevada, claro, claro, sí. Pie. Claro, sí, sí. claro. Y, y después me, me jalaba a mí y tenía a su hija de la mano y la jalaba a la hija. Es como que ya tómate foto, ya tómate foto con él. Tómate foto con... Tómate como si fuéramos dos imanes que se repelen. Y la niña no Y la quería. niña gritó, ¡No sé quién es! ¡No quiero foto! ¡No sé quién es ese señor! ¡Tómate foto, mierda, tómate! ¡Tómate, tómate con él! ¡No la quiero! Y yo, señora, si no quiere, cállate. Tú tienes... Señora, no me conoce, señora, por favor. Ay, Hija de mierda, mierda. Yo estaba incómodo y los dos comenzamos a llorar, la niña y yo. Yo tampoco quiero, señora. ¿Te tomas ahora, mierda? No, no, no quiero. ¡Ah, mamá, señora, mamá! Y terrible, ¿no? tanto así que me tuvieron que empujar al carro porque la señora no dejaba de jalarme. Y porque la niña no quería foto. Claro, ¿no? los dos vamos a poner una denuncia, usted en la de Mona. A ver, hola. A ver, a ver, a ver, a ver esa otaku. Uy, hola. sí. Esa. Este cliente arenales, hermano. Sí. sí. <risa> yo soy Gamarra. Gamarra, toda Gamarra. la vida, vamos. Sí. Cuéntame. Hola, este, cuéntanos. Este, bueno, eh, yo tengo una historia media triste. ¿Cómo te llamas primero? Andrea. Andrea, ¿qué pasa? ¿Qué edad tienes? Eso es lo eh, que Tengo me gusta. 20 años. 20 años. Tristes. ¿Qué pasa con las historias tristes? A ver. Bueno, este, a principios de año tuve un intento de suicidio. No, ok. Sí es triste. Sí. Eh, era mi tercer intento de suicidio, en realidad. Tercer y, intento. Sí. Y eso que la tercera es la vencida, hermano. Esta vez. <risa> no. Jorge. Jorge. Jorge, regresa, Jorge. Hazte cargo de lo que has dicho. No me dejes solo en esto. Ok. Entonces, digamos que ya habías intentado dos veces e intentaste una tercera vez. Sí. Y pues este, ¿Cuándo? fue justo cuando iba a cumplir 20 años. Ni siquiera pude celebrar mi cumpleaños, lamentablemente, porque estaba tiesa. Este, no espérate, recuerdo. Espérate. Pero por qué, qué, espérate, ¿qué modalidad de suicidio me interesa esto? ¿Qué modalidad? Yo eh, soy muy oscuro. Tomé, ¿Qué modalidad de suicidio? Tomé 30 pastillas de clonazepam, creo que era. ¿Mi clonas? ¿30 clonas? ¿Te metiste 30 clonas? Sí. Puta madre, ese es el puta más que es como puta, un sábado de Gerardo. Sí, okay. eh, bueno, eh, es una historia bastante curiosa porque la policía entró a mi casa. Mi papá no quería dejarlos entrar porque dijo que no, yo, no o sea, no era nada. Okay. Estaba tirada en el piso, no reaccionaba, pero según él, no era nada. Entonces, no era nada, sí. Bueno, este, tu papá no sabe lo que son 30 clonas. <risa> no, entonces este, estuve inconsciente unos cinco días en el ¿Cinco? hospital. Sí, y pues este, fue un tiempo difícil, pero lo que quería decir era de que en realidad... Durante todo este tiempo que estoy ahorita con terapias, tomando pastillas, porque tomo tres pastillas diferentes para okay. dormir, para poder pasar el día bien. 
ustedes han sido un gran apoyo para mí, en verdad. Uh -huh. eh, me, han, me han ayudado bastante a salir adelante. <risa> y no saben lo mucho que ustedes son como mi serotonina, en verdad. Les agradezco bastante <risa> por todo eso. La verdad es que estoy intentando salir adelante porque soy en una situación difícil aún. Eh, en mi familia somos 15 personas viviendo, somos... Unos... ¿15 personas? Sí, en una casa. Ay, eh, son mierda. 10 niños más o menos. ¿10 niños? Sí, solo 5 personas somos adultas. Y este, pues, es tan, bastante difícil el, el tema. No, porque sí. como no pero, pero la menos... sigues pasando mal, no jodas. Ya estás bien. Sí, no, ya lo te que curamos, pasa es que debido, debido a mi situación este, psicológica es bastante difícil encontrar trabajo. Sí. Las pastillas cuestan bastante caro. Y pero pues... miente, pues, miente en las entrevistas. <risa> Claro, no llegues así de frente diciendo, hola, ¿qué tal? Le tomo 30 clonas. No, no digas eso. Es un mal currículum. Sí, pero este, debido a mi, mi ansiedad, pues normalmente cuando yo las entrevistas llego temblando horrible, entonces... este. ¿Sabes qué bueno para eso? <risa> qué bueno. No te voy a decir, no te voy a decir. Pero bueno. Pero, hermano, no entiendo por qué no consigue trabajo, hermano. Uno yo, tiene yo... que mentir en las entrevistas. Cuando, cuando te hacen esas preguntas de doble filo, hermano, y te ponen situaciones, ¿no? Como, si usted está en el trabajo y se encuentra una billetera, ¿qué es lo que hace? ¿No? Uno tiene que ser cara de palo. Bueno, yo buscaría a la persona a la cual se le cayó y procedería a entregárselo. Y se saltea el hecho de que quita los billetes y toda la huevada. Tú tienes que mentir en la entrevista para conseguir trabajo. No, justo... ¿Dónde has buscado trabajo? ¿Dónde ha sido el último trabajo al que has querido entrar? He estado hace un mes buscando trabajo. ¿Y cuál eh... fue la, la última a la que postulaste? ¿Qué empresa? Fue muy chistoso, este, porque entré... Por fin, algo estaba... chistoso. <risa> Está bien Entré y la señorita me vio nerviosa Y le dije, ah, es que sufro de ansiedad No, pues, no, no, no seas así tampoco sí, bueno. Tienes que fingir No, sino que mi abuelita tiene Parkinson Entonces creo que es hereditario En realidad este sábado domingo Murió nuestro abuelito No, 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 no. Escúchame ya, ya, ¿sabes qué? Mira, dame el micrófono, ¿ya? Dame el micrófono porque me... me... No, hermano, pero no le hemos curado todavía. Pero oh, si sigo hablando con ella, yo me voy a suicidar con mi madre. <risa> Jorge, ¿cómo haces para mantener tu bronceado en invierno? <risa> Jorge, el mejor consejo que me puedas dar a mis 20 es, eres un ejemplo. No. Oh, yo a los 20 tenía un hijo sí. de un año, tres tarjetas sobregiradas, un trabajo en donde ganaba 1.137 soles, tenía como 7.000 soles en deuda de tarjetas, eh, no almorzaba muchos días porque tenía que comprar pañales, me peleaba mucho con mi mujer por problemas de plata. Eh... Eh, no iba a visitar a mi madre por miedo a que me pregunte ¿y cómo estás hijo? y muchos problemas más yo no puedo aconsejarte qué hacer hermano necesito necesito hermano ¿sabes qué necesito? no nada bueno, es que con consejo va de, depende de la situación ¿no? Sí. ponte si tienes 20 y estás estudiando en Harvard ¿qué te voy a aconsejar yo? aconsejame tú ¿sí o no? Es una, tengo una consulta. ¿Es normal que mi marido le agarre su huevito a todos sus amigos? Tu esposo ah. es rosquete. No es así, es normal. Uno demuestra el afecto y el cariño por su amigo con una buena garra de huevos. ¿Qué necesitas, eh, hermano? Cuéntame. Que si podría tocar con ustedes, porque sé que ustedes hacen canciones finales, que si podría tocar algo con ustedes. ¿Qué? O sea, improvisar una canción con ustedes al final. O sea, ahora, al final. Pero si lo haces mal, la gente te va a destruir, güey. No me importa. Acá estamos para... para, bueno, para te van a decir, nada. ala, qué huevón. <risa> ya, te voy a dar la oportunidad, ¿ok? Te voy a dar la oportunidad. ¿Tú qué haces? ¿Cantas o tocas guitarra? Ambos, los dos. ¿Los dos? Sí, sí. O sea, cantar y tocar con ustedes. ¿Y dónde la apoyas? Sí, porque... No, eh... más bien hay más espacio. Pero... <risa> claro, encaja perfecto, ¿no? Sí, claro. Ya, ok. Tranquilo, un y huevo. ¿Tienes algo más? Yo no tengo nada más. Entonces, que suba el muchacho. Que su... Ok, ¿Va, vamos a intentarlo, que lo intente. Ven por acá, papito lindo. 
Ok. Hola, 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 hola. ¿Escuchan o está muy alto? Hola, 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 hola. Muy alto eso, ¿no? Ok, bájale un poco la, la guitarra. Tú no, huevón, tú sigue tocando. Que le bajen. Tú sigue tocando. Ahí le van a bajar ahí. Hola, 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 hola. Bájale, chamo, bájale. Hola, 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 hola. Ahí está, creo ya. Hola, sí, hola, ok. Vamos a hacer esto, Ricardo Mendoza. One Egg Music. One Egg Music Productions. Jorjito, tu terror, papi. Ricardo, el inmortal. Ok. One X Productions. One X PN. <risa> Pero, ¿cuál es? ¿De qué trata la canción, hermano? Eh, trata de este. Eh, eh, ok, eh, ya. Tú, tú, tú. ¿De qué trata tú? Eh, eh, estas son cosas que pasan en la vida. Esas son cosas que pasan en la vida. Estas okay. son cosas que pasan en la vida. Yo soy tuyo, tú eres mía Y esas son cosas que pasan en la vida Yo soy tuyo, tú eres mía Y esas son cosas que pasan en la vida Como aquella vez que estaba Parado en la esquina Y de un huevo me quita el celular Me quito el celular Me quitaron el celular Y un huevito me tuvieron que amputar Me quitó el celular Me quitó el celular y un huevito me tuvieron que amputar Si eres pobre, acéptalo, amiga Y no estés dando roche en la U de Lima Ajá, yo tomo el corredor azul Ajá, y no es un señor Está bien que tengas 18 años de vida Y que recién te estés dando cuenta Que tu enamorada la has dejado preñada <risa> La has dejado preñada La has dejado preñada Oye, sí, sí, mm. ok, G, G, vamos hermano, dale. Oye, 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 este chico no es un novato y tampoco 12 que manda fotos calato. Manda fotos calato. Te revisaron el celular. Manda fotos calato Mamá no me quiero parar Porque ya estoy calato No tengo pantalón sí. La tengo parado <risa> Ok, vamos, vamos Un, dos Un, dos Un, dos Dice Tú y yo somos una pareja muy estable Tú y tú y yo Hacemos cosas desagradables Y tú y yo Nos unimos en un gran lío Y tú y yo siempre estamos en casa Haciendo tríos <ríe> Y ahora que ya lo exploré, lo exploré. Ese trío con otra mujer Por favor quiero que me perdone Ya no quiero contigo Ahora quiero, quiero con unos hombres. hombres Ahora 
quiero con los hombres Me penetre por favor Ahora quiero con los hombres Por adelante y por atrás Atrás Por adelante y por atrás Y que sus penes se toquen adentro Ok, ok Juan es Juan Juan es Music el que produce con un huevo solo. Ok, 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 ok. Ok. Y si te está yendo mal en la vida, por favor, quédate tranquila. Levanta la cabeza, mira hacia arriba Y no tomes 30 clonas como la chica de arriba La chica de arriba La tercera no es la vencida La chica de arriba La tercera no es la vencida Con la chica de arriba One, two, three, one, two, three One, two, three, one, two, three. Okay, okay. Give me a hand, let me. Yes, I'm gonna, I'm gonna. I'm gonna. Okay. He has one bar. Vamos, vamos. Oye, mamita, mamita. Discúlpame por ser tan huevón. Por ser tan huevón y dejarme llevar por esa tiendita me zafaron con chatumar. Okay, 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 okay. Este chico es muy basado. Alu, alu. Okay. Llegó la hora de terminar de manera presencial y no por una carta ni por el WhatsApp. Llegó la hora de terminar y de manera presencial. Ok, vamos a hacer esto, ¿ok? Oye, Ricardo. Jorge. Hemos salvado a suicidas. Nos hemos sacado de esa vida, Ricardo. Por supuesto. Pero sabes a quién no podemos sacar? A la chica de beca 18 de la U de Lima. Con ella no hemos podido lograr eso todavía. Pero vamos a irnos con una melodía, una melodía que englobe todo lo que significó esto. No importa si eres pobre Lo que importa es que a nosotros dos Tenemos un huevo que nos sobre ¡Cuídense, señores! ¡Chao! ¡Chao!